Fast täglich sehe ich in meiner Praxis Patienten mit Verdauungsbeschwerden. Sie haben schon vieles versucht, mehrere Medikamente verschrieben bekommen und es hat nicht viel verbessert. Ich gehe hier anders vor. Und jetzt erzähle ich dir zwei Erfolgsgeschichten. Die erste Geschichte handelt von einem 35-jährigen Mann. Er hatte sehr schmerzhafte, blutige Durchfälle, mehrmals im Tag, zehnmal pro Tag und er hat insgesamt etwa 6 kg abgenommen. Natürlich wurde er untersucht, die Darmspiegelung hat die Diagnose Colitis ulcerosa ergeben. Er hat verschiedenste Medikamente bekommen. Das übliche dort ist äh, Cortison, Salofalk und dann Immunsuppression. Bei ihm war es das Medikament Imurec. Er hat mir gesagt, es hätte nichts verbessert. Ich habe dann meine Therapie nach meinem Schema äh, angewendet bei ihm. Das heißt, ich habe ihm gegeben Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Toxaprevent und Kurkuma. Bei ihm gab ich noch Aronia dazu, weil das beide, Kurkuma und Aronia, gute Entzündungshemmer sind. Es wurde langsam besser. Ich kann auch nicht zaubern, es wird nicht über Nacht besser. Aber nach sechs Monaten waren seine Beschwerden praktisch verschwunden. Er hat in dieser Zeit sogar sechs Kilogramm zugenommen. Wir mussten dann diese Therapie weiterführen, einfach um einen Rückfall zu verhindern. Und er hat auch ausprobiert, was er verträgt, welche Nahrung ihm vielleicht schadet. Er hat dann umgestellt auf eine nahezu vegane Ernährung. Aber es sind jetzt Jahre her und es geht ihm heute noch gut. In der ersten Geschichte habe ich auf ein Darmschema hingewiesen. Du findest hier unten einen Link, wo du dieses Schema anschauen kannst und noch viele weitere Informationen zum Thema Darm. Und jetzt die zweite Geschichte. Es geht um ein 13-jähriges Mädchen. Sie war die kleinste, die leichteste in der Klasse. Mit 13 Jahren war sie 144 cm groß und 27 cm. Ein halb Kilogramm schwer. Es gibt in der Pädiatrie Perzentilen. Bei diesen Perzentilen vergleicht man Größe und Gewicht mit anderen Kindern. Sie war auf der ersten Perzentile. Das heißt, 99 Prozent aller Gleichaltrigen waren größer und schwerer. So ein Kind wird natürlich untersucht. Sie war bei mehreren Kinderärzten. Sie wurde untersucht im Kinderspital. Man hat nichts gefunden. Ich habe die Daten gesehen. Man hat alles gemacht. Man hat ein MRI gemacht des Schädels. Man hat den, ein MRI gemacht des Bauches. Und viele Laboruntersuchungen. Man hat keine Diagnose gefunden. In dieser Situation habe ich sie gesehen. Und ich habe sofort vermutet, das ist ein normaler Reizdarm. Und habe sie gemäß dem Schema, äh, das ich schon erwähnt habe, behandelt. Und du glaubst es kaum, was da geschah. Nach drei Monaten war sie mehrere Kilogramm schwer. Sie hat rasch zugenommen. Nach etwa sechs Monaten war sie bereits acht Kilogramm schwerer. Die Zunahme ist, war unglaublich. Nach zehn Monaten elf Kilogramm zugenommen. Ich habe kürzlich wieder mit der Mutter gesprochen. Es geht diesem Kind heute gut. Es ist mehrere Jahre her. Sie ist beinahe normal groß geworden und ist normalgewichtig. Es war nur ein Reizdarm und man konnte diesem Kind mit einfachsten Mitteln helfen. Natürlich habe ich dir jetzt meine zwei Paradebeispiele erzählt. Das machen alle Ärzte gerne. Es läuft nicht in jedem Fall so optimal und so schnell. Aber was ich sagen kann, eine Verbesserung von Darmproblemen kann man praktisch immer erreichen. 